arriverà il giorno in cui non avremo più bisogno di un file, criptato o decriptato che sia. Quando arriverà quel giorno, non lasciate che venga semplicemente cestinato. Il file in realtà rimarrà lì, o quantomeno lascerà alcune tracce della sua presenza, e sì, potrebbe anche essere recuperato. In questo capitolo ci occuperemo di tutti i metodi conosciuti per distruggere completamente ogni prova e in particolare alle memorie RAM che immagazzinano i nostri dati. Quando è stata scoperta la possibilità di poter recuperare file cancellati sul proprio PC sono spuntati come funghi decine di software commerciali e gratuiti che hanno permesso di risolvere questo problema. Al momento possiamo suddividere i tools in tre grandi categorie Disk Cleaner, File Wipers, Distruzione Fisica del Drive. In questa categoria rientrano quei software che utilizzano vari metodi per effettuare una sanificazione dell'hard disk. In sostanza si occupano di liberare quei settori del drive che contengono informazioni sui dati fantasma, una specie di reminiscenza in memoria e che verranno utilizzati dal sistema operativo solo quando non sarà disponibile più spazio all'interno dell'hard disk. L'affidabilità dei disk cleaner è messa tuttavia in discussione da molti esperti del settore, in quanto utilizzerebbero tecniche talvolta troppo blande col fine di vincere le gare dei benchmark in velocità. Inoltre molti dei software che compiono questo lavoro sono soliti lasciare tracce del loro passaggio all'interno dei log proprietari o del sistema operativo stesso. Il file shredding è una pratica che fa fronte a questa situazione in modo più diretto. Il suo funzionamento si basa sul riscrivere nella posizione in memoria precedentemente allocata dal file preesistente dei byte random. Più volte si riscriverà quella posizione, maggiori saranno le possibilità che le informazioni del file originale scompaiano per sempre. Effettuare il file shredding non risulta essere una pratica particolarmente difficile. È possibile trovare davvero moltissimi tools per qualunque sistema operativo. Potremmo voler utilizzare il tool FDisk in questo modo, FDisk-L. Così siamo sicuri che il percorso della partizione che vogliamo eliminare sia quella corretta. Ipotizziamo dev SDB. È il momento di ripulire la partizione. Se il tempo non è nostro alleato, potremmo voler utilizzare una cancellazione veloce. Questa procedura risulta essere più veloce in quanto su ogni settore scrive un valore vuoto. Shred-VZN0 dev sdb Nel nostro caso il parametro meno VZN dirà shred. V mostrami i progressi. Z sovrascrivi l'ultimo passaggio dello shredding per nasconderlo. N definisci il numero di iterazioni. 0. Avendo definito 0 iterazioni, il valore sarà null e quindi 0. Se invece vogliamo essere più sicuri dei risultati, possiamo sempre manipolare il tool affinché compia azioni più sofisticate. Lanciando ad esempio shred-vzn3 dev sdb, diremo al programma le stesse cose. Ad eccezione che le iterazioni in questo caso saranno 3 e quindi i passaggi di riscrittura dei settori sarà triplicata, effettuando così un'eliminazione di partizione più sicura. Shred è un programma ottimo anche per cancellare singoli files tramite il parametro meno meno remove come l'esempio che segue. Shred meno meno remove nome file. Diban, acronimo di Derix Boot and Nuke, è un tool gratuito ed open source che permette di effettuare file shredding su tutto l'hard drive. Il suo funzionamento non dipende da alcun sistema operativo, in quanto lo stesso Diban è una distribuzione basata su GNU Linux. Per usarlo è quindi necessario un supporto esterno, CD, USB, eccetera, e una breve riconfigurazione del BIOS, esattamente come quando lanciamo una live USB da Linux. 
Diban andrebbe utilizzato prima di distruggere fisicamente un drive, così da aumentare le possibilità di leggibilità del disco. Questo strumento offre diversi possibili algoritmi di eliminazione. Quick Race, un passaggio, livello sicurezza basso. Questo metodo non fa altro che scrivere in ogni settore un valore vuoto, zero. È consigliabile solo se la partizione andrà riscritta. Ad esempio nel caso si debba reinstallarvi in esso un sistema operativo. RCMP TSSIT OPS 2 Il Royal Canadian Mounted Police Technical Security Standard for Information Technology Appendix Ops 2 Media Sanization Questo modulo implementa un processo di randomizzazione dati. DOD Short Tre passaggi, livello sicurezza medio. Il metodo veloce utilizzato dal Dipartimento Americano della Difesa. Si basa sui passaggi 1, 2 e 7 del modello 5220.22-M. DOD 5220.22-M. Sette passaggi, livello sicurezza medio. Il metodo standard utilizzato dal Dipartimento Americano della Difesa. Gutman Vipe. 35 passaggi, livello sicurezza alto. Il metodo descritto da Peter Gutman nel suo documento Secure Deletation of Data from Magnetic and Solid State Memory. PRNG Stream, 4-8 passaggi, livello sicurezza medio-alto. Questo metodo riempie i settori del dispositivo utilizzando un generatore numerico pseudo-random. Probabilmente è il miglior metodo nei dischi di ultima generazione, poiché gli schemi di generazione variano. Questo metodo offre un livello di sicurezza medio di 4 passaggi e un livello di sicurezza alto con 8 passaggi. L'uso di DBAN non richiede particolari abilità. Troveremo una lista di dischi in uso nel nostro sistema. Nel nostro caso è un ATA disk virtualizzato in Virtual Machine, ma non ci interessa. In fondo alla schermata troveremo le shortcut per abilitare le varie funzioni. Seguiremo sempre questa leggenda per muoverci nel programma. Muovendoci su e giù sceglieremo la partizione da formattare, quindi premeremo il tasto M per selezionare un metodo di eliminazione, uno degli algoritmi precedentemente presentati. Per una nostra prova sceglieremo PRNG Stream, selezionandolo e premendo spazio. Il metodo PRNG Stream offre la possibilità di utilizzare lo Pseudo Random Number Generator, un tool esterno che si occupa esclusivamente di generare numeri pseudo random. Premendo il tasto P, possiamo decidere quale dei due algoritmi usare. Troverete descrizione sotto ognuno di essi. Con il tasto V, possiamo decidere se effettuare verifica e come effettuarla. Personalmente consiglio di lasciare su Verify Last Pass, così da effettuare la verifica dell'avvenuta eliminazione solo a fine operazione. Verification Off disabiliterà la verifica, mentre Verify All Passes effettuerà una verifica alla fine di ogni passaggio, rendendo molto più lunga l'operazione. Con il tasto R possiamo definire il numero di cicli di eliminazione. Come abbiamo detto, con il metodo PRNG Stream, per avere un'eliminazione ad alta sicurezza, procederemo con 8 passaggi, quindi definiamolo nel programma. Ora dovremmo essere pronti. Torniamo nella home del programma e clicchiamo su spazio. A fianco alla nostra partizione vedremo comparire wipe come da screen. Ora siamo pronti a wipare la nostra memoria. Premiamo F10 e attendiamo la fine del processo di eliminazione. Se sei arrivato fino a questo punto, immagino che la tua necessità sia quella di avere una memoria sempre bonificata e pronta per i riflettori dei ricercatori forensi di tutto il mondo. Quello che devi sapere è che i metodi di file shredding sono efficaci per i dischi meccanici mentre potrebbero non esserlo per le SSD. Dico potrebbero perché le variabili che determinano il successo o il fallimento del file shredding su una SSD sono diverse. Nei dischi meccanici i file vengono eliminati alla vista ma mantengono lo spazio occupato per non rallentare il processo di eliminazione. 
quando si creano nuovi dati il disco meccanico riscrive nei settori flaggati come eliminati. Nelle SSD quando i file vengono eliminati sarà la SSD stessa a scegliere se riscrivere o meno il settore. Questa decisione spetta un controller interno che è possibile comandare tramite un modulo chiamato Trim, il quale si occupa di contrassegnare i settori vuoti e di farli riutilizzare sin da subito al sistema operativo. Il Trim viene abilitato di default nelle ultime versioni di tutti i sistemi operativi e dovrebbe garantire una riscrittura immediata dei settori appena cancellati. Le SSD quindi hanno una logica interna che provvede tramite il trim a riscrivere quasi immediatamente un settore fungendo così da pseudo shredder. Questa considerazione ci porta anche ad intuire che basta una iterazione, quindi di un passaggio, di eliminazione nei dischi a stato solido. Tuttavia la logica di tool di file shredding si sposano male con l'architettura delle SSD, quindi l'unica vera soluzione in questo senso è la pulizia totale e completa dell'intero disco e non la partizione tramite tool come Diban e simili. Come già accennato basterà un solo step di eliminazione. Un'altra soluzione potrebbe essere la cifratura dei file che si vogliono nascondere. Cifrandolo un file si sovrascrive su di esso. Questo dovrebbe rendere già illeggibile la vecchia versione, mantenendo comunque l'accessibilità al file con un piccolo compromesso. Ovviamente questo può essere applicato a tutto il disco, vedesi la parte relativa alla crittografia e cifratura dei dischi. In questa categoria rientrano tutte le tecniche che si possono effettuare per distruggere completamente o parzialmente un dispositivo di memorizzazione fisica. C'è da premettere che la distruzione di un disco rigido, sia di taglio da 3,5 che da 2,5, risulta essere un'operazione estremamente faticosa. Negli hard disk meccanici, ad esempio, ci vorranno diversi minuti per riuscire ad arrivare ai supporti magnetici, operazione spesso faticosa in termini di tempo e di sforzo. Per le unità a stato solido, l'operazione risulta essere più semplice. Tuttavia bisognerebbe sapere esattamente dove trapanare tra la placca metallica e la superficie in cui alloggiano i supporti che memorizzano adeguatamente le informazioni senza possibilità di rischi. Come è facile ipotizzare, la distruzione di un drive deve essere un'operazione estremamente veloce, tanto da poter essere attuata nell'arco di pochi secondi. Tutti i metodi seguenti che riguardano un hard disk prevedono che voi sappiate smontare i supporti magnetici per quanto riguarda le unità meccaniche e le flash memory, che assomigliano a tante micro SD saldate sul circuito, per quanto riguarda le unità a stato solido, ovvero le SSD. Personalmente non mi sento di consigliare mazze, lanci del peso o qualunque altra cosa vi venga in mente. I rischi di lasciare intatto il disco sono elevati. In alternativa si può provare con una buona spara chiodi e riempire il disco di fori. È molto probabile che i chiodi danneggino irreparabilmente i componenti interni e comunque inserendo la memoria i rischi di causare un corto sono elevati. Sui dischi meccanici e SSD è un'operazione che in parte può essere utile per rimuovere i componenti interni e pensare al loro smaltimento in altra sede. Nei dischi meccanici, utilizzando un martello molto resistente come quello di un fabbro e colpendo rovinosamente il disco tanto da deformarne la forma, causeremmo una reazione di smagnetizzazione. Sui CD DVD basta della semplice carta abrasiva. Con un paio di passate, lo strato superficiale a specchio dovrebbe andarsene come cenere. Il metodo degausser o demagnetizzazione è il processo che consiste letteralmente di friggere l'elettronica inviando un impulso elettromagnetico AMP al dispositivo. Ne esistono di professionali, tra le tante una che sembra essere particolarmente affidabile è Garner, oppure costruirne uno in casa, 
basta cercare Creator The Gausser o The Gausser Do It Yourself. Abbiamo potuto anche verificare con successo questo metodo su delle memorie EPROM tramite un teaser costruito in casa con una racchetta anti zanzare. Tuttavia sconsiglio altamente di eseguire questa operazione a meno di non avere basi di elettronica. Potreste bruciare l'intera macchina. Questo metodo non è però consigliabile con i dischi meccanici. Se la memoria è una USB o una SD si può provare con il forno a microonde anche se è più una pratica di incenerimento che di smagnetizzazione. Prima di procedere voglio mettervi in guardia. Al di là della pericolosità di infiammare qualunque oggetto, nel suolo italiano questa pratica è illegale in quanto i materiali contenuti nei dischi producono fumi altamente nocivi. Ad ogni modo è necessario raggiungere quota 1115 gradi Celsius, vale a dire la temperatura di curie che nel cobalto, che compone alcune parti degli hard disk, causano la perdita di alcune proprietà ferromagnetiche. Si possono utilizzare un alto forno industriale, si possono trovare nelle aziende del settore siderurgico, un cannello ossiacetilenico, pesa di 100 euro, che permette di raggiungere i 3.000-3.100 gradi Celsius. Altri cannelli di vario tipo, è necessario informarsi se riescono a fondere il ferro a 1.500 gradi Celsius. La termite si può comporre in casa, ma è altamente pericolosa, si raggiungono i 2.200 gradi Celsius. Il solo affogare un hard disk nell'acqua non costituisce un danneggiamento fisico al dispositivo. L'acqua al massimo potrà danneggiare la scheda logica, l'insieme dei controller e componenti saldati sulla PCB, che però non è difficile da sostituire. Negli hard disk meccanici lo strato superficiale del disco magnetico è costruito da leghe di cobalto che coprono vetro, alluminio e un substrato ceramico. In questo caso è necessario che l'acqua entri in contatto con l'alluminio per creare un vero danno al disco ossidandolo. Se quindi il disco non è alimentato e il disco non sta scrivendo è impossibile che la sola acqua danneggi l'interno. Forse l'unica vera strada è quella di lasciar marinare il disco per diversi giorni in acqua di mare. Una volta asciutto, l'acqua evaporata porterà piccole parti di sale, metalli, silicio e altre sostanze all'interno dell'elettronica. Così facendo, all'accensione del drive, questo dovrebbe danneggiarsi e danneggiare il disco magnetico. Ad ogni modo, una società esperta del settore si occuperà comunque di cambiare tutta l'elettronica del disco, mantenendone solo le memorie, eliminando questi rischi. Anche in questo caso ti raccomando la massima prudenza, soprattutto se non hai idea di ciò che stai facendo. Questa operazione andrebbe fatta a disco aperto, vale a dire che andrebbero tolte tutte le protezioni che coprono le memorie o nel caso di un disco meccanico, i dischi di memoria. La soluzione più facilmente reperibile è l'acido cloridrico o acido muriatico, uno dei liquidi più corrosivi esistenti e si può acquistare in qualunque discount o ferramenta in soluzioni che variano dal 30 al 37% di concentrazione. Anche l'acido nitrico sembra essere un'ottima soluzione, sebbene più ostico da reperire. Inoltre miscelandolo con un rapporto 1 a 3 all'acido cloridrico si ottiene la famosa acqua regia un reagente in grado di dissolvere metalli molto resistenti come oro e platino. Ad ogni modo, l'acido andrebbe versato in un recipiente plasticoso abbastanza resistente anche al calore per via della reazione chimica, in quantità in grado di contenere a immersione l'intero disco per un paio d'ore. Fai attenzione a mani e vestiti e non guardare mai direttamente senza protezioni non respirare le esalazioni e non chiudere il contenitore per nessun motivo. 